，给我一分钟，让你的天降从同行中脱颖而出。一双天降转的吸血能否叠加？这是上半本四天降转的图，可以看到文章提供的吸血是可以叠加的。二六天加五费还是七天加五费？上版本六到七天降是二百到二百四加成，这版本六到七天降是二百到二百二十五加成，提升比之前小了整整百分之十五。天降九五按九人口标配算，只有猴子和三个大哥在吃 buff 打架，丢掉一个垃圾加成，让猴子和四个大哥吃 buff 打架，一点问题没有。三天降的外援优先级。我用大数据筛选了六天降加凯影的对局，并且排除了天降有恩的数据。降序排名中，洛以一点七 K 登场率，二点八五排名，百分之八十一前四率断层领先。所以天降九五的洛是必上的。往下的排名中，会的登场率只有洛的九分之一，上会的可能只有洛没有来，但会二星了，并且需要画两星五费或者三星凯影时才上。剩下这些人都是天降的顶级外援，继续在筛选条件中加入洛，会发现边女的排名和持续率显著高于其他外援。所以天降九人口的标准构筑为。六天降加洛加冰女加上凯影或李青，有且仅有冰女一星时不如两星乌迪尔或者两星刀妹。四为什么李青也是好外援？这版本七级三费的概率下调百分之四，决斗都没有人玩了。多同行局李青比凯影更容易到二星。四阶段配戴安娜莫格拉，五阶段配洛都能给全队提供一层攻速 buff， 并且很容易追个三星偷鸡。有天降转优化掉谁？血量加成的妮蔻跟利桑卓有两法师联动，双抗加成的莫菲特和乌迪尔有两级天位联动，所以实际情况是。你没利桑卓，尼克可以走；你没乌迪尔，莫菲特可以走。六天降的装备细节，凯影的饮血正义没有争议，但夜刃一定比泰坦好使。实战就是对方转火，凯影溜进去偷光后排。莫甘娜的鬼术法宝可以给洛，青狼刀法宝可以给利桑卓，并且洛还可以加头盔、免卫等法坦装备，增加存活率。凯影、猴子、李青几乎同装备，区别就是李青夜刃优先级不高，猴子可以多带个蓝和暴击装。齐亚娜带个法袍可以帮凯影捡甲。乌迪尔在这套里面就是搅屎棍，消化防装做肉最好。刀妹吃通用的物理出。出装七天降的站位，凯影有夜刃，默认贴墙；没夜刃还贴墙，就等着被人锁头，用伤害灌死。找脆皮钻，目的就是溜进去。下版本有个暗行整饰爪，也可以直接突到后排，尽量避开纳尔和三界肉装的四费坦克，有法袍都转不动。七符文尽量多站里，直接上大数据的答案。注意天降九五成型并不贵，所以除了神圣刷新这个特别超模的地牌符文，你的符文最终应该是有两到三个站里。八天降的运营，二至三阶段的运营就是夜游天降，重点是八级收个。能锁的质量，攒更多经济，快速上九五天降加莫甘娜凯影，可能是大家的刻板印象，但实际情况是抽到了两星李青、戴安娜、奥恩，可以四天降拼，甚至三天降拼。始终记得八级的天降凯影不叫天降凯影，你让六个老师辅助一个学生，整个班级都没前途；让五个老师辅助出好几个清华北大，这才叫你的本事。关注我，学更多黑科技阵容。